Merhabalar sevgili dostlar. Bugün çok çok özel bir arkadaşımla beraberiz. Biraz sonra sizleri çok ilginizi çekebilecek silahla, bir silahla. Belki birden fazla video çekeriz bugün üst üste. O zaman silahlarla tanıştırmak imkanını bulacağım. Sevgili dostum Levent Bey, Levent benim Fethiye'de tanıdığım, ne derler, her elinde bir marifet derler ya öyle bir insan. Aslında tıp doktoru, meslek olarak uzman doktor, nörolog. Ee, ama e, ne kadar iyi bir doktorsa o kadar iyi bir e, silah bilgisine, derin silah bilgisine, saatlerle ilgili soruyorsunuz arada sırada bileğindeki saat nedir diye. E, çok iyi bir saat bilgisine, e, silahlarla, saatlerle, bıçaklarla yani her konuda, her konuda e, otomobillerle ilgili sohbet edebileceğiniz ve e, zevkle dinleyebileceğiniz bir insan. Onun için kulaklarınızı, dört açmanızı öneriyorum. Biraz sonra kamerada beni görmeyeceksiniz. Sevgili Levent kardeşimle silahları göreceksiniz. Evet, şimdilik bana bay bay. <gülüyor> Önce size 22 kalibreden bahsetmek istiyorum. İlk dünyada çıkmış, seri halde üretilen bir mermi. 1850'lerden beri üretiliyor kesintisiz bir şekilde. Bu 22 short, bu da 22 long. 20 sene sonra. 22 o... long rifle değil mi? Bir de long, long var. rifle. Bir de, bir de ortada... arada long var. Evet, bir de ortada long var. Ee, şimdi bunun atasına girelim. İlk e, silahlar önce flintlock'tı. E, barut hazinesine bir fitil değer patlatır. Ondan sonra çakmaklı silahlar çıktı. Ondan evvel de wheel lock kuruluyor. Zemberek boşaldığı zaman e, silah patlatıyor. Sonra çakmaklı silahlar çıktı. Fakat onların bir problemi vardı. Frederick Forsyth adında bir papaz 1800 yılların başında hava meraklı. E, şunu fark ettik. Oturan kazları vururken silahın flaşını gören kas kalkıyor ve onu vuramıyordu. Ve e, ilk perküsyon kap denilen bizim bir kapsül adına bildiğimiz şeyi icat etti. Onun üzerine bütün silah tarihi değişti. Artık silah iğneyi vurur vurmaz patlar hale geldi. İkinci büyük gelişme de tabi dumansız barutun çıkması. Bununla birlikte ikisi birleşince kendi kendine yeterli self containing cartridge dedikleri ilk kapsül çıktı. Bundan evvel aslında Flaubert var. Ee, birkaç yıl evvel çıkmış. Beş yıl evvel kadar. Direkt perküsyon kapın üzerine yani kapsülün üzerine bir kurşun parçası koyarak e, bunu yaptılar. Ondan sonra e, 22 short çıktı. Ondan sonra center fire dediklerimiz çıkmaya başladı. Ortadan ateşlemeli. Ee, bunun üzerine e, 22 long belki de dünyada en çok üretilen mermi. E, Amerika'da sadece birkaç milyar her yıl yakılıyor. E, benim elimdeki silah e, bir 22 fakat gördüğünüz gibi kar 98'e benziyor. E, bunun benzemesinin bir amacı var. 1900 yılların ortalarında herkesin evinde tek atar training rifle denilen bir silah varmış. Yıllar sonra Hitler demiş ki ya bunları neden bir gerçek silah benzetmiyorsun? Gençler bunu kullanan kollara bir silah alışsınlar ve bu bir silaha benzesin, bir savaş silahına benzesin. Kar 98 gibi yapılmaya. Hatta bununla ilgili kanun geçirmiş. Bunun üzerine hemen hemen her silah yapılmışsı Walter Mauser, Erma, bu elimdeki Erma 22 kalibre bu şekilde yapmış. Hatta harbisi bile gerçek değil. Sadece görüntü vermek için yapılmış. Bunun üzerine bütün gençlere bunlardan, bunlardan milyonlarca yapılmış. Bu silahlar yapılmadan evvel millet kahvelere okey oynamaya gider gibi atış yapmaya giderlermiş. Bir sürü mermi geliştirilmiş. Bir sürü pinfire var Avrupa'da kullanılan. Indoor dedikleri İçeride atış yapılması için. Sonradan e, bu training rifle'lar piyasaya sürmüş. Pardon bu arada bir devreye gireyim müsaade edersen. Pinfire dediğin şey Le Fauche diye evet. tanınan e, bir iğne, iğnenin e, kovanın dibine e, yatay olarak evet. gelen. Şuraya bir çubuk parçası koyuluyor. Bunun nedeni de bunu aslında yapmak çok zor. Yani eskiden fabrikasyon olarak uzun şekilde pirinç çekmek çok zormuş. Bunun üzerine dışarıdan ekleme olarak yapılmış. Sonra bu center fire çıkınca ondan vazgeçilmiş. Center fire'ın da primer'ın doldurması çok enteresan. 
sıvı olarak koyulu merkez kaç kuvveti ile döndürülerek kurutuluyor ve taban tamamen kapsül. Her tarafına vursa çalışır yani. Tabi bunların dezavantajı her zaman patlamayabiliyor. Centrifire çok avantajlı fakat bunun avantajı ucuz olması. Ayrıca bir primer Aynen. takmak Sen, için etekten ateşlemeli. Etekten ateşlemeli. Centrifire Centrifire ortadan şeyde bu, Rimfire'da etekten rimfire, atıyor. Tamam. Rim kenar demek. Ha, bu rimfire. Zaten bu Rimfire. Centrifire'ın avantajı her defasında patlıyor. Daha reliable. Fakat bunlar bazen patlamıyor. Biraz daha sert tetik hareketi gerektiği için e, tetik ağırlaşıyor. O da bir dezavantaj. Bu gibi dezavantajlarla. Ama Rimfire hala şu anda e, en çok kullanılan silah. 80'li yılların ortasında FBI'nin yaptığı bir araştırmada bütün silahların toplamından kalibrelerin fazla 22 ile insan ölümü gerçekleşmiş. Enteresan. Evet. Yani toplam bütün kalibreler dahil. Ee, bunun enteresan bir hikayesi var. Ben bunu teyit etmek için bayağı internette gezdim. Kitaplara baktım. Bu kitap, bu silah kadetlere veriliyor. Askeri, Askeri öğrenci. okullarda. Öğrenci. Orada bir okul. Zaman 2. Dünya Savaşı sırasında kuş atılmış ve bu zavallı çocuklar savunmaya çalışmışlar kendilerine. Bayağı da bir ağır hasar vermişler karşı tarafa. Tam olarak kim olduklarını bilmiyorum. Bulursak bir dahaki videoya yetiştiririm. Hatta bir kişi kula, kurtulmuş bir çocuk ve anlatmış her şeyi. Böyle de bir acıklı hikayesi var. Ama e, bu tabii e, çok e, atış güzel. 3, 2, 3 kilo 400 gram ağır bir silah. Hafif bir mermi atıyor. Tepme neredeyse hiç yok. Attığınızı vurursunuz. E, dursunuz da bir selam gönderelim. Atar mı? Atar. Vurur mu? Çok iyi vurur. Alınır mı? Kimse almaz. Üstüne para verseniz. Çünkü tek mermi atıyor. E, yivris silah ruhsatnamesine tabi yivris silah harcı veriyorsunuz. E, kimse böyle bir silah almaz. Ama e, olağanüstü bir parça bence. Erma 22 long rifle. Muhtemelen 50 yıllar. Bununla biz beraber atışlar yaptık. Çok keyifli. Üstelik 22 e, short attığımız zaman çıt ediyor. Değil mi? Bir de Ola hedef tek sesi çıkartıyor. Evet, evet çok hafif. Zaten, Olan üstü keyifli. Zaten 22 shortların da e, yaratılış sebebi kapalı yerlerde hedef evet. atış yapmak için. Tabii tavsiye ediyoruz ama kapalı yerde de shortla makine kimyada iki mermi de mevcut. Ama shortlar daha pahalı işin enteresan evet. tarafı değil mi? Evet çünkü çok fazla üretildiği için 22 rondlar. Nedense de Türkiye'de çok fazla meraklısı yok 22 evet. long. Yani Doğru. meraklısı mutlaka vardır da yani her şey duygusal. Evet. E, tanesi 15-17 cent evet. şey, e, 22 long rifle'ın. E, short'un belki 21-22 cent'tir tanesi makine kimyada tam anımsamıyorum. E, şey ruhsatı vereceksin. Buna e, evet, taşıma biz... ruhsatı alabilmek için avcılık lira. belgesi alacaksın. Avlanma belgesi alacaksın. Kurstan geçeceksin. Evet. Te te te te te te te te te te te 10 bin bir liraya yakın evet. e, ruhsat harcı vereceksin. E, bu bulundurma dersen ev hapsine e, evet. bağlanacaksın. Onun için Evet o yüzden kimse almaz bir silah. Amerika'da evet. bunu bir en son bir 4500 açık artırmada alan biri o çıktı. E, ben de tabii çok seviyorum. Ben bunun mazerini görmüştüm. Bir arkadaşım evet. da vardı. E, şarjörlü. <gülüyor> evet videosunu yapmıştık onun bir zamanlar. Bunun tabii tek atış olması enteresan. Tek tek koyuyorsunuz. E, tabii e, avantajı da ikinci bir şey tehlike yok. Atıştan sonra e, hedefe gidip bakarken tekrar bir tehlike yaratmıyor. Böyle de bir özelliği var. Şu masanın üstü... 25 metreden 100 metreye. Hayır, biraz evet. Biraz gezinden bahseder miyiz? Bir, üzerinde bir gez var. Onu yakından evet, görelim. Iron Sight dediğimiz e, tipik şeyi 25'ten 100'e kadar. Bunun mouser olanı herhalde 200'den 1000'e kadar falan şeyleri vardır. Şu yanındaki yaylı parçalardan yaylı parçayla yürüyor. yükseltiliyor, Hı -hı. alçaltılıyor. Evet. E, sağ sol ayarı da var değil mi bunun? Var e, mı? Sağ sol ayarı ön tarafta var. E, arpacık o, da var. Arpacık da var. Aa. Vintage ve Elevation bu şekilde çözülüyor bu iş. Evet. Hı hı. Demin şeylerden bahsederken, e, kapsüllerin gelişmesinden bahsederken ilginç bir şey yaptık. Şu yaptırdık. amca değil mi Frederick e, Forsyth? Bu, bu şey, Drace'e, iğne şey. Eski kapsüller merminin arkasındaymış. Barut da ondan sonra devam ediyormuş. Böyle needle gun dedikleri mermi iğne çıkıyor ve bez parçayı deliyor. Kurşunun arkasındaki kapsüle deyip barutu patlatıyor. Şimdi ilk baştaki şeyler 
hazır barutu. Bunu dişiyle kırıyor, içeriye koyuyor. E, harbiyle sıkıştırıyor. Sonradan Drake bunu arkadan dolma olarak yapmış. Needle gun denen. Ta ki barut e, gazı devamlı bu metale maruz kaldığından neticede paslandırıp kırıyor. O yüzden geçerli olmamış. Böyle bir mermi de çıkmış. Yani e, dolma tüfekle kapsüllü tüfek arasında kapsülün merminin arkasına yapıştırıldığı e, Nikolaus von Dreysen'in bir dizaynı. Tabi tutmamış neticede. Ama deneye deneye doğruyu bulmuşlar. Doğruyu şimdi. bulmuşlar. Yeter evet. ki çalışılsın. E, Alexander Forsyth'da e, ilk kapsülü, perküsyon kapı bulan adam. 1807. Bu cap and evet. bolt dedikleri diğer şeylerle 9 mm 7.65 e, 22 long rifle ve 22 short. Kıyaslama açısından en çok gördüğümüz mermilerle kıyasladık. E, boy farkı böyle. Hani bazen soruyor arkadaşlar 22'lik öldürür mü öldürmez mi? Tabii öldürme konusu bizim gündemimizin evet. dışında oldu, olmasına rağmen böyle sorular geliyor savunma açısından. Biraz evvel Levent Bey'in de söylediği gibi FBI'nin yaptığı araştırmada en fazla ölümcül olayı 22 Long Rifle'ın sağladığı görünmekte. Bakın bunların da aralarındaki farkları görüyorsunuz herhalde. Etekli 22 Short, 22 Long Rifle 765 yani 32 ve 9. Browning ve 9 şeyde 9'da etek yok. 765'te yarı etek var. Diğerleri tam etekli. Bu da 22 kalibre havalı tüfek mermisi. Ee, sanılan aksine ikisi aynı kalibre değil. Bu 410 yani 22'yi 10 amlun içerisinden ateş edemezsiniz. Arada mikronik farklar var. Bu da 410. Bizim 36 diye bildiğimiz evet. 410'un slagı. Ve 9 milimetreden çok daha hızlı. 400 metre saniye gibi bir hızla evet. çıkış yapan bir mermi. Kısa mesafelerde çok çok etkili. Bu da bizim 32 longumuz. Belki de ileride bir video 32, yaparız. 32 longtan e, bu da e, 32 longtan bahsedeceğiz ama başka bir videoda. E, bunu kapattıktan sonra 32 long atan tabancası var Levent Bey'in. Ondan bahsedeceğiz. E, çok keyifli, çok güzel bir tabanca. Onu da sizlere başka bir videoda tanıtmak imkanına sahip olacağım. Evet. Evet. Bu konuyla ilgili e, Levent Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bilgilerini, bu derin bilgilerini bizlerle paylaştıkları, paylaştığı için sizlerle başka videolarda da beraber olacağız. İyi günler diliyorum. İyi günler.